హలో అండి నేను జహాన్ కిచెన్ వేస్టేజ్ పండ్ల తొక్కలు ఉల్లిపాయ తొక్కలు టమాటా తొక్కలు అన్ని రకాలు తిని కిచెన్ వేస్ట్ కిచెన్ వేస్టేజ్తో మనం మొక్కలు పెంచుకోవాలి కూరగాయలు పండ్లు కాపించుకొని మన ఫుడ్డు మనం తినాలి అనేది నా ఎయిమ్ అది ఇప్పుడు అందరూ ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎంతోమంది ఎంతో ఎంతో దూరాల నుంచి కిచెన్ వేస్ట్ చేస్తే కంపోస్ట్ చేస్తున్నారు ఎండు టాకులు నా విధానం చెప్తున్నాను కదా ఎండు టాకులు మనం ప్రకృతి ఇచ్చిన వాటితోటే మనము పంటలు పండించాలి ప్రకృతిలోనే అన్ని ప్రకృతే మనకు అన్నీ చూసిద్ది ప్రకృతిలో ఉన్న వాటిని మనం గనక ఉపయోగించుకోగలిగితే అద్భుతాలు చూస్తారు అని ఎంతో ఉన్నాను అది ఇప్పుడు అందరి దగ్గర చేరుతుంది ఇంకా చేరాలి ఇంకా చేరాలి అందరూ ఈ విధానంలోకి రావాలి బెంగుళూరు నుంచి లక్ష్మి ఈవిడ చక్కగా కంపోస్ట్ చేసి వాటర్ వేయకుండా వాటర్ వేసినంత వల్ల ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది వాటర్ వేయకపోతే ఎలా ఉంది అనేది చాలా చక్కగా వివరిస్తారు తర్వాత మీరుపేట నుంచి టీచరు ఈవిడ కూడా కిచెన్ కంపోస్ట్ ఎండు టాకుల్ని ఎంత బాగా కంపోస్ట్ చేస్తున్నారు ఆవిడ మొక్కలు చాలా చక్కగా ఎంతో బాగా పెరుగుతున్నాయి అది ఇప్పుడు అలా అందరూ అందరూ ఈ విధానంలోకి రావాలి రూపాయి ఖర్చు లేకుండా హ్యాపీగా మన ఫుడ్ మనం పండించుకొని మన సేంద్రీయ విధానం అంటే ఇది సేంద్రీయ విధానంలో పంటలు పండించడం అంటే ప్రకృతి ఇచ్చిన వాటితోటి మనం పంటలు పండించాలి రియల్గా ఏదో వాటిని ప్రాసెస్ చేసి ప్యాకెట్లు చేస్తాం కాదు రియల్గా మనం ఎండు టాకులు పేడ కిచెన్ కంపోస్ట్ కిచెన్ వేస్టేజ్ తోటి మన ఇంట్లో కిచెన్ వేస్టేజ్ అంటే మొత్తం పిండి కా దగ్గర నుంచి పాడైపోయిన ఏదైనా ఎండు మిరపకాయల నుంచి పాడైపోయిన ఎండు మిరపకాయలు కానీ తొక్కలు కానీ అన్ని కిచెన్లో ఏదైతే బయట పడేస్తాం అదంతా మనం అన్నము చపాతి పెరుగు పాలు అన్ని అన్ని మనం కంపోస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అదే విధానంలో నేను ఎండిన పేడ అది తిరిగిన వాళ్ళు అవైలబుల్ ఉన్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళు కిచెన్ వేస్టేజ్ మట్టి చాలు మనకు ప్రకృతి ఇచ్చిన విధానంలో మనం పంటలు పండించుకొని ఆ ఆహారం తిన్నప్పుడే మనకు ఎలాంటి హెల్త్ సమస్యలు రావు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు అదే మనము ప్యాకింగ్ అని రెడీమేడ్గా ప్యాకెట్లు కొనుక్కొచ్చుకొని కంపోస్ట్ కొనుక్కొచ్చుకొని వేసుకుంటే అది ఏమి ఉపయోగం ఉండదు అనమాట అది మీకే తెలుస్తుంది మీకు చే ఇప్పుడు చే వేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ విధానంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉన్నారు ఎలా వాళ్ళకి ఎంత అనుకూలంగా ఉంది ఎంత బాగుంది అనేది మీకే తెలుస్తుంది అనమాట ముందు ముందు నిజం నిలకడగా నిదానంగా తెలుస్తుంది అంటారు నిజం నిదానంగా నిలకడగా మెల్లగా వస్తుంది అందరూ ఈ విధానంలోకి రావాల్సిందని చెప్తూ ఉంటాను కదా నేను ఈ ప్రకృతి ఇచ్చిన విధానంలోకి ఎప్పుడైతే మనం వస్తామో ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవండి ఎంత హెల్తీగా ఉంటాం యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా మనం ఎంతో హెల్తీగా ఉంటుంది అనమాట అది మీకు ముందు ముందు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పినందువల్ల మీకు కొంతమందికి అర్థం కాకపోవచ్చు ముందు ముందు తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మేము అది అది ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఈ విధానంలో ఈ ఫుడ్ తింటంటే మేము ఎంత హెల్తీగా ఉన్నాము మాకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేవు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఇట్లా వచ్చినా కూడా సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చినా కూడా అసలుకి నీరసాలు అలాంటి అనేవే ఉండవు అనమాట అలా ఉంటుంది ఈ విధానం అదే నేను చెప్తూ ఉంటానమాట ఇది చాలామంది వరకు చేరుతుంది ఈ బెంగుళూరు నుంచి లక్ష్మి చక్కగా కంపోస్ట్ చేసి చెప్తుందండి తర్వాత మీరుపేట నుంచి టీచర్ ఆవిడ కూడా చాలా చక్కగా మొక్కలు ఎంత ఏపుగా ఎంత బలంగా పెరుగుతున్నాయి అనేది చూపిస్తున్నారు చూద్దామా ఓకేనా మీరు లక్ష్మి నేను కోలాన్ని ఇంకా నుర్జాహన్ ఆంటీ చేసిన వీడియో చూసి కంపోస్ట్ తయారు చేయడము స్టార్ట్ చేశాను నేను లాస్ట్ వర్ని ఇంకా చేస్తున్నాను కానీ నాకు రిజల్ట్ రాలేదు ఇది ఏదో చాలా ఈజీగా ఉంది అనేసి స్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఈ టబ్బు తీసుకున్నాను దీంతో మా ఆంటీ చెప్పినట్టుగా అంతా చేశాను కానీ నేను చేసిన ఫా మిస్టేక్ ఏమంటే అందులో వాటర్ వేసాను ఈ ఇలా ఉంది అనేసి మన్ను రాయి రాయిగా ఇట్లా ఉంది అనేసి ఇలా ఉంది అనేసి నేను మన్ను వేసా నీళ్ళు వేసాను సో నాకు ప్రాబ్లం అయ్యి ఇదంతా కంపోస్ట్ అవ్వకపోను డ్రైనేజీ స్మెల్ వస్తూ ఉంది చాలా స్మెల్ వస్తూ ఉంది ఇది చూడ్డానికి కూడా అసలు ఏం బాగలేదు ఇంకొక తర్వాత ఇంకొక టబ్బులో నేను ఏం చేశానంటే ఇందులో వాటర్ ఏమీ లేదు ఇందులో వెజిటబుల్స్ కొన్ని మా ఇంట్లో కుళ్ళిపోయిన టమోటాలు కానీ ఉన్నాయి అవి వేసినాను ఇది చూడండి ఇది నీట్గా ఉంది ఇది ఏం స్మెల్ రావట్లేదు బాగా కంపోస్ట్ అయ్యింది ఇది ఇది వేసి ఒక టెన్ డేస్ అవుతుంది అంతే ఇది చూసారా ఇది 
ఇది టమోటా అనమాట టమోటా వేసింటే ఇది స్మెల్ ఏం రావట్లేదు ఇది బాగా కంపోస్ట్ అయిపోయింది త్వరగా కంపోస్ట్ అయిపోయింది ఇది ఒక టెన్ డేస్ అయ్యింది ఇంకొక టెన్ డేస్ ఉంటే ఇది కంపోస్ట్ అయిపోతుందేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను దీంతో అసలు వాటర్ ఏమీ లేదు కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇది వాటర్ ఎంత వెట్గా ఉందో ఇది ఇది చూసారా ఇది క్లీన్గా తెలుస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఇది బాగా ఇట్లా ఇలా అంటా ఉంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంది మెత్తగా చూసారా ఇక్కడ ఇలా ఇలా కంపోస్ట్ అయ్యింది వాటర్ వేయకుండా ఉండేదాన్ని వే వేయకుండా ఉండే టబ్బులో ఇది చాలా రిజల్ట్ వచ్చింది అది వాటర్ వేయడం వల్ల అంతా స్పాయిల్ అయిపోయింది చేసిన పని కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది దయచేసి మీరు ఇలా చేయొద్దండి ఇక్కడ చూడండి బాగా నీట్గా తెలుస్తుంది ఇది ఎలా కంపోస్ట్ అయ్యింది అనేసి ఇక్కడ ఏదో కొంచెం చిన్న సైజు పామ్ చిన్నది ఏమో తెల్లగా ఒక పురుగు కూడా వచ్చింది కనిపిస్తూ ఉందా అది కనిపిస్తూ ఉందా అలా ఇది కంపోస్ట్ అయింది ఇదేమో అంత బ్లాక్గా గలీజ్ అయిపోయింది చాలా స్మెల్ వస్తూ ఉంది సో దయచేసి మీరు ఏం చేస్తారంటే నీళ్ళు వేయకోకుండా ఆంటీ చెప్పినట్టు చేశారంటే మీకు మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ డేస్లో మీకు కంపోస్ట్ తయారైపోతుంది యాక్చువల్గా నా దగ్గర ఏ ప్లాంట్స్ లేవు ఎందుకంటే నేను కంపోస్ట్ చేసి చేయడం తెలుసుకున్నాకే ప్లాంట్స్ కొనుక్కోవాలి అనేసి ఒక ప్లాంట్ కూడా కొనుక్కోలేదు సో నాకు ఇప్పుడు కంపోస్ట్ తయారైంది కాబట్టి నేను ప్లాంట్స్ తెచ్చి వేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఆంటీ మీ వీడియో చూసి నేను ఇలా చేసుకోగలిగాను మా నైబర్స్ కూడా చెప్తున్నాను ఇలా చేసుకోండి అనేసి చూసారా ఇది ఇది చూడండి ఇక్కడ ఉండేది ఎలా కంపోస్ట్ అయిపోయిందో ఇందులో పాములు చిన్న చిన్న పురుగులు కనిపిస్తున్నాయి చూస్తున్నారా ఓకే ఆంటీ థ్యాంక్ యూ బాయ్ హలో నేను మీరుపేట నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి నేను ఒక స్కూల్ టీచర్ని ఈ నూర్జహాన్ ఆంటీ చెప్పిన పద్ధతి ఏదైతే ఉందో చాలా బాగుంది మాకు మొక్కలు కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి ఈ కిచెన్ వేస్టేజ్ మట్టితో చేసిన ఎరువు మీరు చూడండి ఇది ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది వేసి ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంతా ఇలాంటి స్మెల్ కానీ ఏం లేదు చూడండి ఎంత బాగుందో మట్టి ఆంటీ చెప్పే విధానం బాగుందని ఎలాంటి వన్ రూపీ కూడా ఖర్చు లేకుండా మట్టి కిచెన్ వేస్టేజ్ రోజు మన ఇంట్లో వచ్చే కిచెన్ వేస్టేజ్ డైలీ కొద్ది కొద్దిగా ఇందులో వేస్తూ ఉన్నాను ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోయింది ఈ పాటికి చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు ఎంత స్మెల్ అలాంటిది పురుగులు కానీ స్మెల్ కానీ ఏం లేదండి చాలా బాగుంది మొక్కలు కూడా చాలా హెల్దీగా ఉన్నాయి ఇలాంటి కిచెన్ వేస్టేజ్తో వేస్తే నేను ఉజహాన్ ఆంటీని ఫాలో అవుతున్నాను ఆంటీ చెప్పే పద్ధతి చాలా బాగుంటుంది ఈజీ మెథడ్ చాలా ఈజీ మెథడ్ ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టిన అవసరం లేదండి చూడండి ఇది నిన్ననే వేసాను ఇది నిన్న మార్నింగ్ వేసిన కిచెన్ వేస్టేజ్ ఆల్రెడీ చూడండి కొంచెం కంపోజ్ కూడా అయిపోయింది డైలీ ఇంత ఇంత వేసుకుంటే థర్టీ డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఎండోటాకులది కూడా చెప్పారు ఆంటీ ఎండోటాకులు డైలీ ఇక్కడ మా మిద్దెతోటలు వచ్చినవి కింద చెట్టు కింద వచ్చినవి ఆకులు అన్నీ ఇలా చేశాను చూడండి ఎంత బాగుందో డైలీ వచ్చిన వేస్టేజ్ అంతా ఇది బాక్స్లో వేసేస్తున్నాను ఇది కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ పడచ్చు డైలీ వేస్తూనే ఉన్నాను ఇందులో డైలీ కొంచెం కొంచెం మట్టి కొంచెం ఆకులు మళ్ళీ దీంతోనే పాటు కిచెన్ వేస్టేజ్ చెట్లకు పోసేటప్పుడు కాఫీని నీళ్ళు అంతే చూడండి ఎంత బాగా బ్లాక్ అయిపోతుందో పొడి పొడిగా అసలు స్మెల్ అలాంటిది ఏం లేదు థ్యాంక్ యూ ఆంటీ మీరు ఇలాంటి చాలా వీడియోస్ పెట్టాలి ఇంకా మాకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ చెట్టు చూడండి నేను తెచ్చిది వన్ వీక్ అవుతుంది నేను నదర్ నుంచి తెచ్చినప్పుడు ఇది ఒక ఒకటే పిండితో వచ్చింది వచ్చినాక ఒక వన్ వీక్లోనే రెండు పి రెండు వచ్చేసాయి చూడండి పండ్లు ఇది ఒక్కటే తెచ్చాను ఇది కూడా చాలా చిన్నగా ఉండేది వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో ఇన్ని ఇంత వచ్చింది మళ్ళీ ఇంకొకటి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇదంతా కిచెన్ వేస్టేజ్ వల్ల వల్లనే మట్టి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే మట్టి కిచెన్ వేస్టేజ్ దాంతో కంపోజ్ చేసి పెట్టిన మట్టి ఇది చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో చిన్న చెట్టుకే కాయలు కాస్తుంది ఈ ఫ్లవర్స్ కూడా చూడండి
ఎంత హెల్దీగా ఉన్నాయి ఈ ఎండుటాకులది కూడా చాలా బాగుంది అండి ప్రాసెస్ మా చెట్లు అన్నీ ఆంటీని ఫాలో అవుతూనే తీస్తున్నాను దీనికి అప్పుడే పిందలు స్టార్ట్ అయింది అండి పువ్వు చూడండి ఎంత బాగుందా టొమాటోస్ ఫ్లవర్స్ మందార చామంతి చాలా పెట్టుకున్నాను అండి కనకంబరాలు ఫ్లవర్స్ చూడండి ఆ చిన్న టబ్బు వన్ ఫీట్ ఉండదు దాంట్లో చూడండి ఎంత పెద్ద అయిన చెట్టు ఎన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయో మందార కూడా డైలీ త్రీ ఫోర్ ఉంటాయండి పూలు చెట్టుకి చూడండి డైలీ టూ త్రీ ఫ్లవర్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి టొమాటోస్ కూడా చాలా హెల్దీగా వస్తున్నాయి ఇంత కిచెన్ వేస్టేజ్ వల్లనే ఆంటీ చెప్పే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండి చూడండి ఒకటే టబ్లో మూడు చెట్లు పెట్టాను ఇది ఉంటే దీని వన్ ఫీట్ ఉంటుంది మట్టి అంతే వన్ ఫీట్ మట్టిలో ఎండు టాగులు కిచెన్ వేస్టేజ్ వెళ్తే చూడండి ఎలా అయిపోతుందో దీన్నే కొంచెం అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం కిందికి పైకి చేస్తూ ఉంటే ఎరువు అయిపోతుంది చూడండి టమాటాలు ఇదే చెట్టులో ఎంత హెల్దీగా వచ్చాయి మూడు మొక్కలు ఇది దోశ మొక్క అదే వచ్చిందండి కిచెన్ వేస్టేజ్లో నుంచి చూడండి ఇక్కడ ఒక కాయ కూడా ఉంది 